എലാ വുമൻ ബൈ ലെസ്ലി മർമൺസിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ സമ്മറിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു കഥ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ നറേറ്റർ ഒരു സൺറൈസ് കണ്ട് ഉണരുകയാണ് അവരൊരു മരത്തിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് കൂടെ ഒരു പുരുഷനും ഉണ്ട് അവർ രണ്ടു പേരും ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റിനുള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റിട്ട് കൂടെയുള്ള എന്താണ് ആ പുരുഷനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അയാളോട് പറയുന്നു അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണെന്ന് പക്ഷേ എങ്കിൽ അയാൾ അവളോട് പറയുന്നു നീ എൻ്റെ കൂടെ വരികയാണ് നീ മറന്നു പോയോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ കൂടെയുള്ള പുരുഷൻ അവളെ യെലോ വുമൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ യെലോ വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലഗുണ പ്യൂബ്ലോ മിത്തിലെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അതായത് ഈ ലഗുണ പ്യൂബ്ലോ മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കഥയിലെ നായിക അല്ലെ നറേറ്റർ അവൾ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ അല്ലെ അവരുടെ ഒരു വംശത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രമാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ചരിത്രത്തിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഈ ഒരു യെലോ വുമൺ ഒരു സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രമാകെ എന്തായാലും അവർ കേട്ട് വളർന്ന കഥയിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എന്നിട്ട് അവൾ അയാളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അപ്പോൾ അയാൾ തിരിച്ചു പറയാണ് നീ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ എൻ്റെ പേര് നീ ഗസ് ചെയ്തായിരുന്നു മറന്നു പോയോ അങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാ വന്നതെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവൾ ഏത് ഇയാൾ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് തലേ ദിവസം രാത്രിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവളിങ്ങനെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ യെലോ വുമൺ ആണെന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷേ ആക്ച്വാലിറ്റിയിൽ ശരിക്കുള്ള ഇതിൽ റിയാലിറ്റിയിൽ അവൾ യെലോ വുമൺ അല്ല പക്ഷേ അവൾ ഇന്നലെ രാത്രി സമ്മതിക്കുന്നു അവൾ യെലോ വുമൺ ആണെന്ന് എന്നിട്ട് അവൾ റീ അവൾ റീകോൾ ചെയ്യുകയാണ് ആ സ്ട്രേഞ്ചറിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് അത് അയാളുടെ പേര് സിൽവ എന്നാണ് ഇവളുടെ കൂടെയുള്ള ആ പുരുഷൻ്റെ പേര് സിൽവ എന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ അയാളോട് പറഞ്ഞായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ ഒരു കാറ്റ്സീന സ്പിരിറ്റാണ് ഒരു കാറ്റ്സീന എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഉള്ള ഒരു മൗണ്ട് സ്പിരിറ്റാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റാണ് ആ യെലോ വുമൻ്റെ കഥയുണ്ടല്ലോ ആ യെലോ വുമൻ്റെ കഥയിലുള്ള മറ്റൊരു കഥാപാത്രം ഒരു സ്പിരിറ്റായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഈ കാറ്റ്സിന സ്പിരിറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് അയാൾ ഒരു കാറ്റ്സിന സ്പിരിറ്റ് ആണെന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അവൾ പിന്നെ ആലോചിക്കുകയാണ് അവളിങ്ങനെ ഓർത്തോർത്തെടുക്കുകയാണ് അവർ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഈ നദിക്കരയിൽ വെച്ചാണ് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയെന്നുള്ള കാര്യവും അവൾ ആലോചിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നറേറ്റർ ആ പഴയ കഥയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണ് കാറ്റ്സിന സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ചും യെലോ വുമണിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഈ കഥകൾ ഈ ക ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ആകണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പം എന്താ ഈ സിൽവ ഇവളെ പിടിച്ച് അടുത്തേക്ക് നിർത്തും അപ്പോഴും അവളുടെ മനസ്സിങ്ങനെ മറ്റെന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവളിങ്ങനെ മനസ്സിലാലോചിക്കും ഈ യെലോ വുമൺ അറിയാമായിരുന്നു അവൾ ആരാണെന്ന് അവൾക്കൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു അവളെ നമ്മുടെ നറേറ്ററിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും മറ്റൊരു പേരിലായിരുന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവൾക്ക് യെലോ വുമൺ എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു പേരുണ്ടായിരിക്കുമോ അവളും ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ഭാഗമാകുമെന്ന് അവൾ എന്നെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമോ എന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ ഈ നറേറ്ററിൻ്റെ ഈ തോട്ട്സിനെ എല്ലാം ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിൽവ അവളുമായിട്ടൊരു ലവ് മേക്കിംഗ് നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അവൾ സിൽവയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റോറി അറിയാവോന്ന് എന്നിട്ട് അയാൾ തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഏത് സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് കുറച്ച് പേടിയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം അവളെ ഈ പഴയ കഥയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പഴയ കഥ അവളുടെ ഗ്രാൻഡ്പ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കഥയാണ് കാറ്റ്സീന സ്പിരിറ്റിനെ കാണുന്ന ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവളുടെ ഗ്രാൻഡ്പ അപ്പോൾ ആ കഥയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും ആ ഒരു കഥയിൽ യെലോ വുമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് ഇവരുടെ ഈ ഒരു ട്രൈബിൽ പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഈ റെഡ് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ട്രൈബിൽ പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവർ ഇതുപോലെ ഒരു കാറ്റ്സീന സ്പിരിറ്റുമായിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കാറ്റ്സിന സ്പിരിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് കുറേ നാൾ ജീവിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നതായിട്ടാണ് ആ കഥ നമ്മുടെ നറേറ്റർ സിൽവയോട് പറയുന്നുണ്ട്
മനുഷ്യനെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം സിൽവ ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് അവ അയാളൊരു സ്പിരിറ്റ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ അവൾ യെല്ലോ വുമൺ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യവും അവൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാമെന്ന് അവൾ വിചാരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അവർ പോകുമ്പോൾ അവരൊരു ഹോഴ്സിന് അവർക്കൊരു ഹോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹോഴ്സിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി അവരങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിറയിട്ട് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ബേബിയൊക്കെ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അവർ വീട്ടിൽ എന്തെടുക്കുകയെന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സിൽവ അവളെ അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് അയാളുടെ വീടാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വലിയൊരു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൗണ്ടൻ ടോപ്പ് പോലൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ ആ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് സിൽവ ആ വീട്ടിൽ സ്റ്റവ് കത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നറേറ്റർ കുറച്ച് പൊറ്റേറ്റോസ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് അപ്പോൾ അവൾ അയാളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സെയിം ട്രിക്ക് തന്നെയാണോ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ആവത്തില്ല അപ്പോൾ അവൾ ചോദിക്കും ഈ ട്രിക്ക് തന്നെയാണോ പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോഗിക്കാറെന്ന് ഏത് ട്രിക്കാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറീസ് എബൗട്ട് നമ്മുടെ യെല്ലോ വുമൻ്റെയും കാറ്റ്സി ആൻഡ് സ്പിരിറ്റിൻ്റെയും കഥ ഉപയോഗിച്ചാണ് പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സ്പിരിറ്റ് വന്ന് വിളിച്ചാൽ പെൺകുട്ടികൾ കൂടെ വരണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥയാണ് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാണോ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും എന്നിട്ട് അവൾ അയാളോട് പറയും ആ കഥയൊന്നും ഇനി നടക്കുമെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ കഥ സത്യമല്ല ആ കഥ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പം നടക്കുന്നതെന്ന് അവൾ അയാളോട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സിൽവ അവളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ പീപ്പിൾ ഇവരെക്കുറിച്ചും ഒരു കഥ പറയുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പെൺകുട്ടി പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നു അങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചറിൽ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കഥയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവാം ഇവർ അല്ലെ ഭാവിയിൽ യെലോവുമൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചരിത്രമാകാനുള്ളവരായിരിക്കും ഇവരെന്ന് സിൽവ പറയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നറേറ്ററും അവരും കൂടി ഇങ്ങനെ മൗണ്ടൻ ടോപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വീടിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സിൽവ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയും അവിടെയാണ് നവാജോ റിസർവേഷൻ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറയും നവാജോയും ഈ അവരുടെ അവിടെയുള്ള ഒരു ട്രൈബിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് വേറൊരു ട്രൈബാണ് അപ്പോൾ ആ അതായത് ഇത് പണ്ടത്തെ കാലമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓരോ ട്രൈബ്സിൽ പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നവാജോയും അവിടെയുള്ള മറ്റൊരു ട്രൈബ് അപ്പോൾ നവാജോ ട്രൈബ് റിസർവേഷൻ അവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സിൽവ ഈ മൗണ്ടൻ ടോപ്പിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ നറേറ്റർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്താണ് നറേറ്ററിൻ്റെ ആ പ്യൂബ്ലോ ട്രൈബ് ഉണ്ടല്ലോ അവരെവിടെയാണെന്നുള്ള കാര്യവുമൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കാണിക്കും ഇവരുടെ നവാജോയുടെയും പ്യൂബ്ലോയുടെയും ബൗണ്ടറീസ് എവിടെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ കാണിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അയാൾ അവൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടെക്സൻസും മെക്സിക്കൻസും ഒക്കെ എവിടെയാണ് അവരുടെയൊക്കെ റാഞ്ചസ് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നറേറ്റർ സിൽവയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സിൽവ ഈ റാഞ്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സിൽവ പറയും ഞാൻ ഈ റേഞ്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സ്റ്റീൽ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നറേറ്റർ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കും സിൽവ ഒരു നവാജോയാണ് അതായത് നവാജോ ട്രൈബിൽ പെട്ട ആളാണ് കാരണം പ്യൂബ്ലോ ട്രൈബിൽ പെട്ട ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല പ്യൂബ്ലോ ട്രൈബിൽ പെട്ട ആൾക്കാരൊന്നും കട്ടെടുക്കുകയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സിൽവ ഒരു നവാജോ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സിൽവ ഇങ്ങനെ തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് പറയും ഞാൻ നിന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് അപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ കാറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു നിലയിലാണ് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സിൽവയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നറേറ്റർക്ക് ഒരു എന്താണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അയാളുടെ കൂടെ ബെഡിൽ കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ നറേറ്ററിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സിൽവ നല്ല ആരോഗ്യവാനാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പം സിൽവയുടെ ആ ഒരു ശക്തി അവളെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ അവൾ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങ് കീഴടങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ് അവൾ ഓൾറെഡി പേടിച്ചുമാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി അവളെ എതിർത്താൽ സിൽവ വല്ല അവളെ ചെയ്യുമോയെന്നൊക്കെ പിന്നെ കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവൾക്ക് അവനോടൊരു ഇഷ്ടമൊക്കെ തോന്നും എന്നിട്ട് അവൾ അയാളുടെ നെറ്റിക്ക് ഒരു ഉമ്മയും കൊടുക്കും പിന്നെ അവൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ സിൽവ അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ നറേറ്റർക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ചാൻസ് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാനും തിരിച്ച് അവളുടെ ഡ്രൈവിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനും പക്ഷെ അവൾ ആദ്യം തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അവൾ അവിടെ ഒരു റോക്കയിലിരുന്ന് ആപ്രിക്കോട്സ് കഴിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ആപ്രിക്കോട്സ് കഴിച്ച് അവൾ അവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോകും അവൾ പിന്നെ ഉണരുമ്പോൾ എന്താണ് അവൾ അവളുടെ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക ഫാമിലിയിലുള്ളവർ അവളെക്കുറിച്ച് വെറി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവൾക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അവൾക്ക് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു അവളുടെ ഗ്രാൻഡ് പേ ഇപ്പോൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഗ്രാൻഡ് പേ ഈ ഈ വീട്ടുകാരൊക്കെ പേടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേനെ എന്താ ശരിക്കും നടന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രാൻഡ്പ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരോടും പറയും ആ ഒരു പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അവളെ ഒരു കാറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയതാണ് ഒരു മൗണ്ടൻ സ്പിരിറ്റ് അവൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരും ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യം കഥയിൽ അത് അങ്ങനെയാണ് അത് തിരിച്ച് വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ചരിത്രമാണെന്നുള്ള ഇത് ഗ്രാൻഡ്പ പറയുമായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ്പ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അവൾ ചിന്തിച്ചു പിന്നെ അവൾ അവളുടെ ഫാമിലി ലൈഫിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവളുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് അവളില്ലാതെ അവളുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അവൾ ചെല്ലുമ്പോൾ തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പം വീട്ടുകാർ ചോദിക്കും ഇവൾ എവിടെയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പം വീട്ടുകാരൊന്നും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് ആ ദിവസം സംഭവിച്ചത് അവൾ നദിക്കരയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് എന്തായിരിക്കാൻ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെയൊക്കെ അവൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവൾ കുറച്ച് നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടന്നിട്ട് അവൾ എന്തെടുക്കും സിൽവയുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും അപ്പം അവൾ ഓർക്കും പക്ഷേ അവൾ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാർ എന്തൊക്കെ പറയാം അതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഭയങ്കര ഡൗട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയമായപ്പോഴത്തേക്കിന് സിൽവ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിൽവ പോയെടുത്തു നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് സിൽവ അവളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവൾ എന്താണ് അയാളുടെ കൂടെ മാർക്ക് വെസിൽ ഇറച്ചി വിൽക്കാൻ ചെല്ലാവുന്ന പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് കൂടെ ചെല്ലാമെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരുടെ എന്താണ് ഈ ഒരു മീറ്റ് സെല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ അവൾ അപ്പോഴും അവനോട് ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊരു നവാജോ ആണോ എന്ന് അപ്പോഴും അവൻ അതിനൊന്നും ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അവർ ഹൗസ് ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് മാർക്കസിലേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവരെങ്ങനെ മാർക്കസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് സിൽവയും നമ്മുടെ നറേറ്ററും കൂടെ ഒരു വൈറ്റ് മാനെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു വെളുത്ത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുന്നുണ്ട് അയാൾ ഒരു കുതിരപ്പുറത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അയാൾ സിൽവയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മീറ്റ് നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാണെന്ന് അപ്പോൾ സിൽവ പറഞ്ഞു സിൽവയ്ക്ക് ഇത് ഹണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണെന്ന് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അല്ല നീ എൻ്റെ കാറ്റിലിനെ മോഷ്ടിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ മൃഗത്തെ വളർത്ത് പുറത്തെ നീ മോഷ്ടിച്ചെടുത്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ കുറേ നാളായിട്ട് കള്ളൻ ആരാന്ന് തപ്പി നടക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് നിന്നെ കൈയോടെ പിടിയിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്യൂബ്ലോ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മുടെ സിൽവ നറേറ്ററിനോട് പറഞ്ഞു തിരിച്ച് മൗണ്ടനിലേക്ക് തന്നെ കയറിപ്പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ ഈ പ്യൂബ്ലോ ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വൈറ്റ് മാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പം വേറെ ഏതോ ഭാഷയിൽ വേറെ എന്തോ പറയുകയാണെന്ന് നമ്മുടെ വൈറ്റ് മാന് മനസ്സിലായിട്ട് വൈറ്റ് മാന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വന്നു എന്നിട്ട് വൈറ്റ് മാന് ഈ സിൽവയോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകാമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവോന്നോ ഒന്നും ശ്രമിക്കേണ്ടെന്ന് പറയും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു മാർക്കസിലേക്ക് തന്നെ പോകണം അവിടെ അയാൾ പോലീസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോലീസിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങണമെന്ന് പറയും
അപ്പോഴത്തേക്കിന് എന്താണ് അവൾ പെട്ടെന്ന് വേറൊരു ഡിറക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ വെടിയുണ്ടയുടെ ഒക്കെ ശബ്ദം കിടപ്പത്തിന് അവൾക്ക് പേടിയായി അവൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് അല്ലാതെ വേറൊരു ഡിറക്ഷനിൽ അവൾ പോയി എന്നിട്ടെന്താ അവരങ്ങനെ പോയി അവസാനം നമ്മുടെ നറേറ്റർ തിരിച്ച് അവൾ സിൽവനെ കണ്ടുമുട്ടി ആ ഒരു നദിക്കരയിൽ തന്നെ എത്തി എന്നിട്ട് അവൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട് അവനെ വിട്ടിട്ട് പോരുന്നതിൽ പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല അവൾക്ക് മനസ്സിലായി അയാൾക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ വന്ന മനുഷ്യർ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അവൾക്ക് മനസ്സിലായി അവൾ അതെന്താണെന്നൊക്കെ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അവ എന്താണ് ആ സ്ട്രെയിഞ്ച് തിങ്സ് അവരുടെ ഇടയിൽ ഇത്ര നടന്നത് എന്നൊക്കെ അവളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അതുമാത്രമല്ല അവളുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പം നടക്കുന്നതെന്നും ഒക്കെ അവൾ ആലോചിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൾ നേരത്തെ ആ നദിക്കരെ അവൾ അവർ കണ്ട ആ നദി കരയെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് അവൾ സിൽവേനെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തു അവൾ അവളോട് തന്നെ പറഞ്ഞു ആ നദിക്കരയിലെത്തിയപ്പം അവളോട് തന്നെ അവൾ പറഞ്ഞു സിൽവ ഒരു ദിവസം തിരിച്ചു വരും എന്നിട്ട് അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നദിക്കരയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കുന്നത് അവരാദ്യമായിട്ട് കണ്ട സ്ഥലമല്ലേ അപ്പം വേണേൽ സിൽവയ്ക്ക് അവിടെ വരാമല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് ഇവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സിൽവ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് എന്നിട്ട് അവളെന്തെടുത്തു അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് സന്ധ്യാവുന്നതിന് ഇപ്പുറം പോവുകയാണ് അങ്ങനെ അവൾ അവളുടെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഫാമിലിയോട് പറയാൻ അവൾ ഇങ്ങനെ ഫാമിലിയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവളെ ഒരു നവാജോ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് പറയാമെന്ന് അവൾ ഇങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് അവളുടെ ഗ്രാൻഡ് പാ ജീവനോടെ ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഓർത്തിട്ട് അവൾക്ക് നല്ല വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ യെല്ലോ വുമൻ്റെ കഥ കേൾക്കാൻ അവളുടെ ഗ്രാൻഡ് പാ ജീവനോടെ ഇല്ലല്ലോ ഗ്രാൻഡ് പാക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യെല്ലോ വുമൻ്റെ കഥയായിരുന്നു അത് കേട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷം ആകുമായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ഓർത്ത് അവൾ അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് അവളുടെ അമ്മയും ഹസ്ബൻഡും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് അവൾ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നതായിട്ടാണ് കഥ അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് യെല്ലോ വുമൻ്റെ സമ്മറി